Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mona Kocht. Ihr habt sicher schon von den Früchten der Rotbuche, den Bucheckern gehört. Früher und ganz besonders in Notzeiten hat man gern darauf zurückgegriffen und den Speiseplan damit bereichert. Die Buchecker gehören wie Nüsse, Kastanien, Eicheln und Pinienkerne zu den Wild- und Waldfrüchten. Wie ihr nun an diese leckeren Nüsschen herankommt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal die Info, dass Buchecker auch Salsäure enthalten. Somit sind sie im rohen Zustand leicht giftig. Deshalb und auch weil sie besser schmecken, ist es nötig, die Buchecker zu rösten. Weil das Sammeln der Buchecker recht mühsam ist, solltet ihr von Anfang an darauf achten, nur gut gefüllte Nüsschen mit glänzender Schale und ohne erkennbares Loch aufzuheben. Um dann an den leckeren Inhalt heranzukommen, müssen die Buchecker zunächst geschält werden. Am einfachsten geht das mit heißem Wasser. Während das Wasser aufkocht, gebe ich die Buchecker in eine Schüssel. Dann reichlich mit kochendem Wasser aufgießen, damit leichte, leere Buchecker nach oben schwimmen können. Jetzt mit einem Teller oder einem Deckel abdecken. Das Ganze muss nun eine Weile ruhen, damit die Schalen geschmeidig werden. Das kann schon so 5 bis 10 Minuten dauern. Die leeren Nüsse schwimmen derweil nach oben. Die Buchecker sind fast alle auf den Boden gesunken. Was jetzt oben schwimmt, wird entfernt. Die übrigen werden dann in ein Sieb abgegossen. Die Buchecker sind gut abgetropft und die Schale ist relativ weich geworden. Sie sind auch so weit abgekühlt, dass ich sie gut anfassen kann. Ihr nehmt eine Buchecker zur Hand und knickt die Spitze ein. Dann lässt sich die Schale nach unten wegziehen. Die seitlichen Schalenteile genauso abziehen. Wie ihr seht, geht das sehr einfach. Gleich nochmal. Spitze einknicken und die Seite nach unten wegziehen. Mit der Zeit habt ihr den Griff raus und dann geht's recht zügig. Hier könnt ihr gut erkennen, wie wenig Kerne es sind und wie viel Schale dabei anfällt. Aber fertig sind wir noch nicht. Wegen der enthaltenen Oxalsäure, die ja leicht giftig ist, werden die Nüsschen noch geröstet. Durch das Rösten kann die Säure abgebaut werden und der Geschmack wird deutlich verbessert. Dazu geht es nun am Herd weiter. Am besten ihr nehmt wie ich eine Eisenpfanne. Eine beschichtete Pfanne ist weniger geeignet, da sie sehr heiß werden muss. Nun das Feuer anmachen und die Pfanne erhitzen. Ob sie heiß genug ist, testet ihr, indem ihr ein paar Wassertropfen in die Pfanne spritzt. Wenn sie so brutzeln wie hier, ist's gerade richtig. Jetzt die Hitze herunterstellen, die Kerne hineingeben und auf kleiner Flamme langsam rösten. Die Buchecker am Pfannenboden verteilen, sodass sie nicht übereinander liegen. Lieber in mehreren Portionen rösten. Damit sie nicht anbrennen, solltet ihr sie öfters umrühren. Nach und nach beginnen die Kerne zu knistern und das Pelzige sondert sich ab. Hier könnt ihr den Pelz gut erkennen. Er ballt sich meist zusammen und lässt sich dann einfach herausnehmen. Immer noch weiter rösten und rühren. Langsam beginnen die Schalen einzureißen und die Kerne beginnen zu duften. Jetzt sind sie fertig. Das Feuer wird abgedreht und ich lasse sie erstmal abkühlen. Das Rösten hat 5 bis 6 Minuten gedauert, aber das nur als Anhaltspunkt. Eine genaue Zeitangabe kann ich nicht geben, denn die Dauer richtet sich nach der Pfanne und der Menge, die geröstet werden soll. Die Kerne sind so weit abgekühlt, dass man sie gut anfassen kann. Ihr könnt sie im Grunde jetzt schon essen, aber noch besser schmecken sie, wenn sie geschält sind. Das Schälen geht ebenfalls ganz einfach. Sie lassen sich genauso abreiben, wie es auch bei Haselnüssen gemacht wird. Das ist zwar etwas zeitaufwendig, aber glaubt mir, es lohnt sich. Und so sehen die Buchecker fertig aus. Man kann sie geschält oder ungeschält essen. Das bleibt ganz eurem Geschmack überlassen. Buchecker sind vielseitig verwendbar. Ihr könnt sie übers Müsli streuen oder über den Salat geben. Auch in Brot, Keksen und Kuchen können sie mit verbacken werden. Aber ihr könnt sie auch ganz einfach so knabbern. Früher hat man daraus sogar einen Kaffeeersatz hergestellt. Ganz gleich, wie ihr sie verwendet, sie sind richtig lecker. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen fürs Zusehen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder einmal dabei wart. 
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gern abonnieren. Und über einen Daumen hoch würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Habt ihr noch weitere Fragen oder selbst schon Erfahrungen mit Bucheckern gemacht, schreibt es doch in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal, eure Mona.